Agora uma hora e 19 minutos, daqui a algumas semanas, Sorocaba e cidades da região vão receber o reforço de quase 170 policiais civis. Eles estão em fase final de formação e participaram de uma palestra ministrada por um ex-presidente da República. Vamos ver. O evento, que foi realizado em uma faculdade de Direito de Sorocaba, foi destinado aos alunos dos cursos de formação para escrivão e investigador de polícia. O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, veio para dar uma palestra. Ele foi convidado pelo The Intercept por conta da experiência como político, advogado, procurador e professor universitário. A ideia nossa é que, a presença dele trouxesse uma grandeza, não só para o evento, mas um conhecimento jurídico para esses alunos que estão aí, como a segurança jurídica, que é muito comentado hoje em toda a mídia, né? que é a preocupação jurídica do Brasil. E ele fez hoje, trouxe esse, esse, esse tópico para o conhecimento dos alunos. Eu acho, então, que enobrece, traz conhecimento e agrega. Os alunos que participaram da palestra estão na fase de conclusão do curso. Nas próximas semanas, o efetivo da região de Sorocaba será reforçado com 166 novos policiais civis. Desses, 111 vão atuar como escrivães e os outros 55 como investigadores. Os policiais irão atuar nas seccionais dos municípios de Sorocaba, Avaré, Itapetininga, Itapeva e Botucatu. Em menos de duas semanas eles vão estar prontos já, completando o tão sonhado aí, tão sonhado, a tão sonhada recomposição de efetivo que a Polícia Civil luta há tantos anos. Lembrando que esse concurso era um concurso para 2.900 vagas. A gente conseguiu, além das 2.900 vagas, chamar para realizar o curso de formação 4.017 policiais civis, aproveitando todos aqueles que passaram em todas as etapas. Todos os futuros policiais já receberam novos equipamentos. A Polícia Civil vem se preparando há muito tempo nesse sentido. Então nós temos já, todos os alunos já receberam colete e armamento novo para que eles possam trabalhar de forma adequada e atender a sociedade de forma adequada. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo aproveitou a coletiva de imprensa para falar sobre os trabalhos de combate às queimadas. Nós identificamos e já prendemos alguns criminosos que se aproveitavam desse período para fazer um incêndio criminoso. Então, isso a gente não vai tolerar no Estado de São Paulo. Quem está mantendo esse gabinete de crise, mais por uma precaução, eu acho que o pior... É, foi há duas semanas atrás, agora nem por isso a gente vai ficar é, desatento a possíveis novos focos de incêndio. 